ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது விவி அகாடமியிலேருந்து ஜோதி ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து டுவெல்த்து நியூ புக் பாலிட்டியில் சட்டமன்றம் இந்த லெசனில் வந்து பாதி லெசன் நம்ம பார்த்துருந்தோம் பேலன்ஸ் லெசன் இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ ஓவராலாக நீங்கள் வந்து லெசனை ரீட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இம்பார்ட்டன்ஸ்க்கெலாம் இம்பார்ட்டன் கொடுத்து படிச்சுக்கோங்க சட்டம் இயற்றும் நடைமுறைகள் ஸோ இது வரைக்கும் நேற்று பார்த்துருந்தோம் இதுலேருந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்க்கலாம் அடிப்படையில் பரிசீலனைக்காக நாடாளுமன்றத்தில் சட்ட முன்வரைவாக அதாவது ஒரு சட்டம் நிறைவேற்றுறதுக்கு முன்னாடி அதை வந்து மசோதான்னு சொல்லுவாங்க சட்ட முன்வரைவுன்னு சொல்லுவாங்க அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க சட்டங்கள் முன்மொழியப்படுகின்றன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அது ரெண்டு அதாவது நாடாளுமன்றத்தோட ரெண்டு அவையிலையும் விவாதித்து குடியரசுத் தலைவரோட ஒப்புதல் பெற்றதுக்கு அப்புறமா அது முழுமையாக சட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த சட்ட முன்வரைவை அரசமைப்பின் கட்டமைப்புக்குள் முழுமையாக அறிந்து கொள்ளும் பொருட்டு ஒரு முழுமையான விவாதத்துக்கு நாடாளுமன்றத்தால் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் ஸோ இதை தான் நான் சொன்னேன் இரண்டு வேலையும் விவாதிப்பாங்க அந்த சட்ட முன்வரைவு நாடாளுமன்றத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு குடியரசுத் தலைவரால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட பிறகு சட்டமாக இயற்றப்படும் இந்திய நாடாளுமன்றம் வந்து இரு வகையான முன்வரைவுகளை நிறைவேற்றுகிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று வந்து நிதி முன்வரைவு அதாவது நிம நிதி மசோதா இன்னொன்று வந்து நிதி சாராதது அதை வந்து பொது அல்லது சாதாரண முன்வரைவுன்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து ஒரு சாதாரண சட்ட முன்வரைவு பின்வரும் நிலைகளை கடந்து இரண்டு அவைகளிலும் விவாதிக்கப்பட்டு ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டு ஒப்புதலை பெற்றிருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த நிலைகளுக்காக வந்து ஒரு த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த த்ரீ பாயிண்ட்ஸ்லேயே வந்து நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் முதல் நிலையில் வந்து சட்ட முன்வரைவானது ஏதாவது ஒரு அவையில் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது அதாவது கீழவையிலையோ மேலவையிலையோ ஏதாவது ஒரு அவையில் அதுக்கப்புறமா அங்கு சட்ட முன்வரைவு வாசிக்கப்படுகிறது பெரும்பாலான முன்வரைவுகள் சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர்களால் அறிமுகப்படுத்தப்படும் அதாவது அது என்ன துறையோ இப்போ கல்வித்துறைன்னா கல்வித்துறை அமைச்சரால் தான் அந்த முன்வரைவு வந்து முதல்ல வைக்கப்படும் அந்த முன்வரைவு குறிப்பிட்ட தொழில்துறை தொழில்துறை சார்ந்த தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களால் முன்வரைவு செய்யப்படும் மற்றும் அமைச்சரவை ஒப்புதல் பெற வேண்டும் எந்த ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் தனிநபர் முன்வரைவை அறிமுகப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வாறு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மக்களவை சபாநாயகருக்கோ அல்லது மாநிலங்களவை தலைவருக்கோ ஒரு மாதம் முன்பை தெரிவிக்க வேண்டும் அதாவது தனிநபர் முன்வரைவாக இருந்தால் அதை வந்து மக்களவையில் அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி சதா சபாநாயகர்கிட்ட இல்லாட்டா மாநிலங்களவை தலைவர்கிட்ட வந்து ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடியே அவங்க சொல்லி அது அந்த இதை நாங்கள் வந்து சொல்ல போகிறோம் அறிமுகப்படுத்த போகிறோம் முன்மொழிய போகிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க சொல்லணும் பிறகு தனிநபர் முன்வரைவை சமர்ப்பிக்கும் நாள் குறிப்பிடப்படும் மற்றும் நாடாளுமன்றவையில் அது அறிமுகப்படுத்தப்படும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது பாயிண்டில் முன்வரைவு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பிறகு இந்திய அரசுதலில் பிரசுரிக்கப்படும் சபாநாயகர் அல்லது அவைத்தலைவர் முதல் வாசிப்புக்கு முன்னரே சில முன்வரைவுகளை அரசுதலில் வெளியிட அனுமதிக்கலாம் அப்போது அந்த முன்வரைவை சமர்ப்பிப்பதற்கு எந்த தீர்மானமும் தேவையில்லை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவர் ஃபஸ்ட்டே வந்து சொல்லிடுறார் இல்லையா அதனால் பொதுவாக முன்வரைவின் முதல் வாசிப்பு நடைபெற்ற இரண்டு நாள் கால இடைவெளிக்கு அப்புறமா இரண்டாவது வாசிப்பு நடைபெறும் அந்த நிலையில் கீழ்கண்ட நான்கு நடைமுறைகளில் ஏதாவது ஒன்று வந்து பின்பற்றப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அந்த முன்வரைவு மன்றத்தின் பரிசீலனைக்காக உடனடியாக எழுத்துக்கொள்ளப்படலாம் ஸோ இது வந்து மேக்ஸிமம் நடக்கிறதில்ல அதுக்கப்புறமா வந்து நாடாளுமன்ற தேர்வுக்குழுவிற்கு அனுப்பி வைக்கப்படலாம் அது ஈரவைகளும் இணைந்த தேர்வுக்குழுவிற்கு அனுப்பி வைக்கப்படலாம் அதாவது பொதுமக்கள் கருத்துக்களை அறிந்து கொள்வதற்காக சுற்றுக்கு விடப்படலாம் சுற்றுக்கு விடப்படணும்னா மதக்கள்கிட்ட வந்து கருத்து கேட்பாங்க இல்லையா அதை தான் இங்கே முன்வரைவுகளை பரிசீலனைக்கு நேரடியாக எடுத்துக்கொள்வது மிக அரிதாகவே நகலும் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இருந்தது இல்லையா முன்வரைவுகளை பரிசீலனைக்காக எடுத்துக்கொள்வாங்கன்றது இது வந்து ரொம்ப ரேர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க முன்வரைவு சுற்றுக்கு விடப்பட்டால் அதாவது மக்கள் கிட்ட கருத்து கேட்குற மாதிரி விடப்பட்டால் அவன் சம்பந்தப்பட்ட செயலர் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சங்கங்களின் கருத்துக்களை அறிந்து கொள்ளும் வகையில் மாநில அரசிதழ்களையும் பேப்பர்ஸ்லையும் மாநில அளவில் இருக்கக்கூடிய பேப்பர்லையும் வெளியிட சொல்லி மாநில அரசுகளை கேட்டுக்கொள்வார் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு சட்டம் நிறைவேற்றுறதுக்கு அதாவது சாதாரண முன்வரைவு நிறைவேற்றுறதுக்கு உண்டான ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக குழு நிலைனா என்னென்னா இப்போ வந்து ஒரு கல்வித்துறையில் வந்து ஒரு சட்டமாக்கணும் அப்படின்னு ஒரு இதை வந்து ஒரு மசோதா வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா அதில் வந்து இருக்கிற நல்ல விஷயங்கள் என்ன அதை வந்து செயல்படுத்தினா எந்த அளவுக்கு மக்களுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு குழு கூட அதுக்கு நியமிக்கலாம் அதை தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்து நியமிக்கிறது வந்து சபாநாயகர் தான் வந்து இந்த குழுவையோ அதுக்குண்டான உறுப்பினர்களையோ வந்து செலக்ட் பண்ணுவார் அடுத்ததாக ஒவ்வொரு சட்ட முன்வரைவும் கீழ்கண்ட நிலைகளை கடக்க வேண்டும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் நம்ம பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு முதல் வாசிப்பு அடுத்ததாக இர
அறிக்கை நிலை என்பது மிக முக்கியமான ஒரு நிலையாகும் அதுதான் அந்த முன்வரைவின் உட்கூறுகள் ஒவ்வொன்றும் விவாதத்துக்கு உட்படுத்தப்படும் இந்த நிலையில் அந்த அறிக்கை அசல் முன்வரைவு மற்றும் தேர்வு கமிட்டி அறிக்கையுடன் இணைந்து சுற்றுக்க விடப்படும் அறிக்கை நிலை என்பது அந்த முன்வரைவுக்கு இறுதி வடிவம் கொடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிக்காங்க ஸோ அறிக்கை நிலைனா அந்த குழு விவாதிச்சு அவங்ககிட்ட நாடாளுமன்றத்தில் வந்து சமர்ப்பிப்பாங்க அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு இறுதி வடிவம் கொடுக்கறது பிறகு அந்த முன்வரைவு மூன்றாவது வாசிப்புக்கு சமர்ப்பிக்கப்படும் அதில் அந்த முன்வரைவு பெரும்பான்மை வாக்குகள் பெற்று நிறைவேற்றப்படும் ஸோ இதில் பெரும்பான்மைங்கிறது முக்கியம் சாதாரண வாக்குகள் கிடையாது பெரும்பான்மை வாக்குகள் பெற்றதுக்கப்புறம் தான் அது வந்து நிறைவேற்றப்படும் அதுக்கப்புறமா குடியரசுத் தலைவரோட ஒப்புதலுக்காக அது அனுப்பி வைக்கப்படும் முதலில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு அவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட பிறகும் அடுத்த நிலையில் அது வந்து நிராகரிக்கப்படலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மாறாக முதல் அவையினால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத மாற்றங்களை அறிமுகம் செய்யலாம் அல்லது ஆறு மாத காலத்திற்கு திருப்பி அனுப்பாமல் நிறுத்தி வைத்துக் கொள்ளலாம் ஸோ அரு ஒரு அவையிலேருந்து இன்னொரு அவையில் இப்போது மக்களவையில் அந்த நிறைவேற்றப்பட்ட அந்த பெண்கள் இது பார்த்தோம் இல்லையா முப்பத்தி மூணு சதவீத ஒதுக்கீடு இதை வந்து ரொம்ப நாளாக ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இதை கூட ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லிக்கலாம் அம்மாதிரியான சந்தர்ப்பங்களில் வந்து ஈரவைகளுக்கும் இடையே அரசியல் சாசனம் முடக்கப்படலாம் அப்போது சபாநாயகர் வந்து அவர் இல்லாத காலங்கள்லேயும் வந்து துணை சபாநாயகர் ஈரவைகளோட கூட்டுக்கூட்டங்களுக்கு வந்து தலைமையேற்று நடத்துவார் ஸோ அப்போ கூட்டுக்கூட்டங்களை வந்து ஏற்படுத்தலாம் என்னென்னா இந்த ஆறு மாதத்துக்கும் மேலாக ஒரு மசோதா வந்து இருக்குது அப்படின்னா ஒரு கூட்டுக்கூட்டத்தை வந்து சபாநாயகரோ அவர் இல்லாத காலங்களில் வந்து துணை சபாநாயகரோ அதுக்கு தலைவராக இருந்து அந்த கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்வாங்க முன்வரைவுக்கு குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் அளிப்பாரே ஆனால் அது சட்டமாக்கிவிடும் ஆனால் குடியரசுத் தலைவர் அதை வந்து மறு பரிசீலனைக்காக திருப்பி அனுப்பி வைக்கலாம் அந்த முன்வரைவு மாற்றம் செய்யப்படாமல் அல்லது மாற்றம் செய்யப்பட்டு திரும்பவும் குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுமையானால் குடியரசுத் தலைவர் வந்து அவரது ஒப்புதலை அளித்தே ஆக வேண்டும் அதாவது ஒரு தடவை தான் அது அவர் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ண முடியும் இதை வந்து நீங்கள் மறு பரிசீலனை செய்யுங்க இதில் சில மாற்றங்கள் செய்யணும் அப்படின்னா அவர் வந்து ஒரு தடவை தான் அதாவது குடியரசுத் தலைவருக்கு மறுப்புங்கிறது வந்து ஒரு தடவை தான் அவர் வந்து செய்ய முடியும் இன்னொரு தடவை அவங்க வந்து நாங்கள் சரி பண்ணிட்டோன்னு கொடுத்தாலோ இல்லை அதை அப்படியே அவங்க வந்து இதை நீங்கள் சட்டமாக்கி ஆகணும் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் வந்து அதுக்கு ஒப்புதல் அழித்தே ஆக வேண்டும் ஸோ அவருக்கு மறுப்புங்கிறது வந்து ஒரு தடவை தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணிக்காங்க அடுத்ததாக சட்டமன்றத்தின் அமைப்பு அதிகாரம் மற்றும் செயல்பாடுகள் இந்திய அரசமைப்பின் ஏழாவது அட்டவணையில் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா ஒன்றிய பட்டியல் மாநில பட்டியல் பொதுப்பட்டியல் ஸோ அதை பற்றி தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க மத்திய அரசாங்கங்கிறது வந்து ஒன்றிய பட்டியல் அதில் வந்து அவங்க எந்தெந்த இதிலெல்லாம் வந்து சட்டம் இயற்றிக்கலாங்கிற துறைகளை கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததா மாநில அரசாங்கத்தோடது வந்து மாநில பட்டியல்னு சொல்லுவோம் இதில் இவங்க வந்து எந்த துறையிலெல்லாம் வந்து சட்டம் இயற்றிக்கலாம் அப்படிங்கிறது இருக்குது அடுத்ததா பொதுப்பட்டியல் அப்படிங்கிறது வந்து இரண்டு பேருமே அதாவது மாநிலமும் சரி மத்திய அரசும் சரி வந்து சேர்ந்து இணைந்து வந்து இந்த பொதுப்பட்டியலில் அந்த துறைகளில் அவங்க வந்து சட்டம் ஏற்றிக்கலாம் ஆனால் இந்த பொதுப்பட்டியலை பொறுத்த வரைக்கும் மாநிலத்துக்கும் அதில் ரைட்ஸ் இருக்கும் ம மத்திய அரசுக்கும் அதுக்கு வந்து ரைட்ஸ் இருக்கும் ஆனால் இப்போ இந்த கல்வி விஷயத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நீட்டில் வந்து ஒரு கரெக்டான முடிவு எடுக்க முடியாமல் மாநிலம் இருக்குன்னா அந்த கல்வி அப்படின்ற சில துறைகளில் மட்டும் மத்திய அரசோட இது வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்றப்ப அவங்க எடுக்கிற டிசிஷன் தான் வந்து மாநிலம் எல்லாமே வந்து பின்பற்றுற மாதிரி இருக்கும் மத்திய அரசிற்கும் மாநில அரசிற்கும் இடையே முரண்பாடுகளின் போது மத்திய அரசின் அதிகாரமே மேலோங்கும் ஸோ இதை தான் நான் வந்து சொன்னேன் ஒரு இப்போ கல்வித்துறைன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த துறையில் வந்து ஒரு போட்டி இருக்குது அதாவது மத்திய அரசு நிறைவேற்ற சட்டத்தை வந்து ஏற்றுக்கணுமா மாநில அரசு நிறைவேற்றுறதை வந்து ஏற்றுக்கணுமா அப்படின்னு கேட்கும்போது மத்திய அரசோட அதிகாரம் தான் வந்து அங்கே மேலோங்கும் அடுத்ததாக சாதாரண சட்ட முன்வரைவு மற்றும் நிதி சட்ட முன்வரைவுகளுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு கொடு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சாதாரண சட்ட முன்வரைவு வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ நான் நிதிக்குள்ளதை மட்டும் சொல்லி உங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறேன் இது வந்து நிதி பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மக்களவையில் மட்டுமே இது வந்து கொண்டு வர முடியும் மாநிலங்களவையில் கொண்டு வர முடியாது அடுத்ததாக அமைச்சர் மட்டுமே இம்முறை இம்முன் இம்முன்வரைவை வந்து அறிமுகப்படுத்த முடியும்னு சொல்லிக்காங்க இங்கே அதாவது சாதாரண சட்ட முன்வரைவில் வந்து எந்த உறுப்பினராலையுமே அறிமுகப்படுத்த முடியும் இங்கே வந்து குடியரசுத் தலைவரின் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் மட்டுமே இது அறிமுகப்படுத்தப்படலாம் அதாவது நிதி மசோதாவாக இருந்தால் அதை வந்து குடியரசுத் தலைவரோட ஒப்புதல் பெறணும் ஸோ இதில் வந்து அந்த மாதிரி இல்லை அடுத்ததாக இதை மாநிலங்களவை திருத்தவோ நிராகரிக்கவோ முடியாது அப்படின்னு சொல்லிக்காங்க அதாவது ஒரு நிதி மசோதாவாக இருந்தால் அது கொண்டு வரப்பட்டால் அது வந்து மாநிலங்களவையால் திருத்த முடியாது மக்களவை என்ன சொல்கிறாங்
சார்ந்து ஒரு சட்டம் ஈட்ட போகிறாங்க இல்லை நிதிமந்த மசோதா வந்து வருது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து எந்த விதமான கூட்டு கூட்டமும் நடத்த முடியாது அதே நேரத்தில் மாநிலங்களவை எந்த விதமான அப்ஜெக்ஷனும் தெரிவிக்க முடியாது அடுத்ததாக மக்களவையில் இம்முன்வரைவு தோல்வி அடைந்தால் அரசாங்கம் பதவி விலக வேண்டும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் நிதி மசோதா கொண்டு வரப்படுதுன்னா அதை வந்து அரசாங்கம் பதவி விலக வேண்டும் சொல்லியிருக்காங்க இந்த முன்வரைவு தோல்வி அடைந்தால் அதே நேரத்தில் சாதாரண முன்வரைவுன்னு பார்க்கும்போது தோல்வி அடைந்தால் அரசாங்கம் பதவி விலக நேரிடும் முன்வரைவு வந்து ஒரு அமைச்சரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருந்தால் மட்டுமே தான் வந்து இது நடக்கும் சாதாரண முன்வரைவில் அடுத்ததாக இதற்கு குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் அளிக்கலாம் அல்லது நிராகரிக்கலாம் ஆனால் மறுபரிசீலனை செய்யுமாறு திருப்பி அனுப்ப முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து குடியரசுத் தலைவர் இம்முன்வரைவை நிராகரிக்க மறுபரிசீலனை செய்யுமாறு திருப்பி அனுப்ப முடியும் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் வந்து நீங்கள் ஓவராலாக ரீட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஏதாவது ஒரு இதை மட்டும் அதாவது இப்போ நிதி சட்ட முன்வரைவோ இல்லை சாதாரண சட்ட முன்வரைவோ அதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் படித்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக வரும் அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக அதிகாரத்தின் வகைகள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்டில் அதில் இருக்கிறது தான் இங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க மத்திய பட்டியல் மாநில பட்டியல் பொது பட்டியல் ஸோ இதில் எந்தெந்த துறைகள்லாம் வந்து அதிகாரங்கள் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது இம்பார்ட்டண்ட் பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு சிறப்பான சலுகைகளும் ஊதியங்களும் வழங்கப்படுகிறது அவர்களின் செயல்திறன் வந்து குறைவாகவே உள்ளது இது வந்து குடிமக்கள் அறிக்கையில் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அதாவது மக்களையில் ரெண்டாயிரத்தி பத்து டு பன்னெண்டாம் ஆண்டுகளில் இருநூத்தி இருபத்தி ஏழு கூட்டத்துறைகள் எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு மணித்துளிகள் வந்து நடந்திருக்குது அதாவது ஒரு நாளுக்கு நான்கு மணி நேரத்துக்கும் குறைவாக தான் வந்து இந்த நாடாளுமன்றம் கூடியிருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ஆளுகை மற்றும் வளர்ச்சி பற்றிய அறிக்கையை தேசிய சமூக கண்காணிப்பும் என அமைப்பு வந்து வெளியிட்டிருக்குது அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நாடாளுமன்றத்தில் அவர்களது பணி வந்து பின்தங்கியே உள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது சிங்கப்பூர் ஜப்பான் மற்றும் இத்தாலி போன்ற நாடுகளோட இருக்கிற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களோட அந்த வேலை நேரம் இதை கணக்கிடும் போது நம்மளோட இந்திய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களோட வேலை வந்து ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இது பக்கத்து நடந்த பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்படுவதை விட நான்கரை மடங்கு அதிகமாகும் இது நமது நாட்டின் தனிநபர் வருமானத்தை போல் அறுபத்தெட்டு மடங்காக உள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அதே மாதிரி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கக்கூடிய சலுகைகளோ இல்லை அவங்களுக்கு வழங்கப்படுற ஊதியங்களோ வந்து பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்றத்தோட கம்பேர் பண்ணிக்க பார்க்கும்போது நான்கரை மடங்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த அறிக்கை தான் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு மற்றும் பத்து மற்றும் பன்னெண்டாம் ஆண்டுகளில் நம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் குறைவான செயல்திறனை வந்து சுட்டி காட்டுகிறது அதாவது இருநூற்றி இருபத்தி ஏழு கூட்டத்தொடர்களில் எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு மணித்துளிகளையும் அலுவல் நடந்துள்ளதை வெளிப்படுத்துகிறது இதுலேயும் வந்து ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு மணித்துளிகள் வந்து கூச்சல் குழப்பங்களிலேயே வந்து கடந்து போயிருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நிறைய சேலரிஸ் வாங்குகிறாங்க ஆனால் அவங்களோட ஒர்க்கை வந்து அவங்க கம்மியான நேரங்கள் தான் செஞ்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து சுட்டி காட்டியிருக்காங்க அடுத்ததாக உறுப்பு முந்நூற்றி அறுபத்தெட்டு அரசமைப்பு திருத்த சட்டத்தின் மாற்றம் கொண்டு வருவதை பற்றி குறிப்பிடுகிறது ஸோ இது தெரியும் இல்லையா அமெண்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து இதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வழிமுறைப்படி தான் செய்வாங்க அரசமைப்பில் ஏற்படுத்தப்படும் திருத்தம் நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் ஒரு முன்வரைவாக சமர்ப்பிக்கப்பட்டு தனித்தனியாக ஒவ்வொரு அவையிலும் மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையில் ஐம்பது சதவீதத்திற்கு மேல் ஆதரவும் வாக்கு செலுத்தியவர்களின் எண்ணிக்கையில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு குறையாத பெரும்பான்மை ஆதரவு பற்றி நிறைவேற்றப்பட்டால் அது பின்னர் குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பி வைக்கப்படும் ஸோ இதான் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா அடுத்ததாக திருத்த நடவடிக்கைகள் காரணமாக ஈர அவைகளுக்கிடையே கருத்து வேறுபாடு தோன்றுமையானால் இருவைகளும் வந்து இணைந்து நடத்துவதற்கான வழிமுறைகள் எதுவும் இல்லைன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒருவேளை முன்வரைவில் அரசமைப்பின் கூட்டாட்சி வகை முறைகள் குறித்து ஏதேனும் திருத்தங்கள் கொண்டு வரப்பட்டிருந்தால் மொத்த மாநிலங்களின் எண்ணிக்கையில் பாதி மாநிலங்கள் தனிப்பெரும்பான்மை ஏற்படுத்தி அதாவது அத்தகைய சட்டமன்றங்களில் வருகை தந்து வாக்களிக்கும் உறுப்பினர்களையும் பெரும்பான்மை தேவைப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அதாவது இருக்கிற மெம்பர்ஸ் இல்லாமல் அங்கே வந்து ப்ரெசண்டாக இருக்கிற மெம்பர்ஸோட பெரும்பான்மை தான் வந்து பார்ப்பாங்க அது தான் வந்து த்ரீ பை டூன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக அந்த முன்வரைவுக்கு ஒப்புதல் அளிக்காமல் இருப்பது அல்லது மறுபரிசீலனை செய்யுமாறு நாடாளுமன்றத்திற்கு திருப்பி அனுப்புவது போன்றவற்றை குடியரசுத் தலைவரால் செய்ய இயலாது அரசமைப்பு விதிமுறைகளின் அடிப்படையில் அந்த சட்டம் திருத்தம் அடைகிறதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து திருத்துதலுக்குண்டான வகைகளில்
உள்ள சில வகை முறைகளில் திருத்த சட்டம் மேற்கொள்ள நாடாளுமன்றத்தின் தனிப்பெரும்பான்மை மட்டுமே தேவை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சில முது சில இதில் வந்து தனிப்பெரும்பான்மை போதுமானது ஆனால் சில இதில் வந்து அதிகமான பெரும்பான்மை தேவைப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க எனவே அரசமைப்பு திருத்த சட்டங்களை மூன்று வழிகளில் மேற்கொள்ளலாம் சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று வந்து தனிப்பெரும்பான்மை இன்னொன்று சிறப்பு பெரும்பான்மை இன்னொன்று வந்து சிறப்பு பெரும்பான்மை மற்றும் சரிபாதி மாநில சட்டமன்றங்களால் ஏற்புறுதி செய்யப்படுகிறது ஸோ இந்த மூணு வகையில் வந்து திருத்த சட்டங்களோட வகைகள்னு சொல்லியிருக்காங்க நாடாளுமன்றத்தில் தனிப்பெரும்பான்மை அதாவது இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மூணு வகையில் இதில் தனிப்பெரும்பான்மைனா என்னங்கிறத விளக்கமாக கொடுத்துருக்காங்க உறுப்பு முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டின் படி தனிப்பெரும்பான்மை மூலம் திருத்தி அமைக்கப்படலாம் இது என்னெல்லாம் எந்த கேட்டகரிஸ்லாம் பார்த்தா புதிய மாநிலங்களை வந்து உருவாக்குறது அதோட எல்லையை வந்து தீர்மானிக்கிறது இதோட அதை பேரை மாற்றுறது இதெல்லாம் வந்துட்டு தனிப்பெரும்பான்மையே போதுமானு சொல்லியிருக்காங்க மாநிலங்களில் மேலவையை உருவாக்குவது அல்லது நீக்குவது இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து நீக்குனாங்க இல்லையா அதெல்லாம் வந்து தனிப்பெரும்பான்மையே போதும் குடியரசுத் தலைவர் மாநில ஆளுநர் சபாநாயகர் அதே மாதிரி இரண்டாம் மட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் ஊதியம் படிகள் சிறப்பு சலுகைகள் இதெல்லாம் வந்து நிர்ணயிக்கிறதும் தனிப்பெரும்பான்மையில் தான் ஸோ அப்படின்ட்டு இங்கே வந்து நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே வந்துட்டு தனிப்பெரும்பான்மையில் நிறைவேற்றக்கூடியது ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக நாடாளுமன்றத்தோட சிறப்பு பெரும்பான்மை என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க அரசமைப்பின் பெரும்பாலான சட்ட விதிகள் நாடாளுமன்றத்தின் சிறப்பு பெரும்பான்மையின் மூலம் திருத்தி அமைக்கப்படுகிறது ஸோ அது என்னெல்லாம் பார்க்கும்போது முன்வரைவின் மூன்றாவது வாசிப்பின் போது இந்த சிறப்பு பெரும்பான்மை வந்து தேவைப்படும் அதாவது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு வாசிப்பாங்க முதல் வாசிப்பு அப்புறம் ரெண்டாவது வாசிப்பு குழுநிலை அறிக்கை நிலை மூணாவதா வந்து முன் மூன்றாவது வாசிப்புன்னு பார்த்தோம் இந்த மூன்றாவது வாசிப்பில் தான் வந்து இந்த சிறப்பு பெரும்பான்மை வந்து தேவைப்படுகிறது சொல்லிக்காங்க ஸோ அது வந்து எந்தெந்த கேட்டகரிஸ்க்கெலாம் தேவைப்படுது அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அடிப்படை உரிமைகள் அதுக்கப்புறமா அரசு கொள்கைகளை வழிநடத்தும் நெறிமுறைகள் முதல் மற்றும் மூன்றாவது பிரிகள் குறிப்பிடப்படாத மற்றும் விதிமுறைகள் இவற்றில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளும் போதும் இவையெல்லாம் வந்து இந்த தனிப்பெருமானே தேவைப்படுகிறது சிறப்பு பெருமானே தேவைப்படுகிறதுன்னு சொல்லிக்காங்க அடுத்ததாக மூணாவதா நாடாளுமன்றத்தின் சிறப்பு பெரும்பான்மை மூலம் திருத்தம் செய்தலும் மற்றும் மாநிலங்களின் ஒப்புதல் அப்படின்னு சொல்லிக்காங்க மாநிலங்கள் வந்து முன்வரைவுக்கு தனது ஒப்புதலை அளிக்க எந்த விதமான கால வரையறையும் கிடையாது அதாவது குடியரசுத் தலைவரை தேர்ந்தெடுத்தல் மற்றும் அதன் முறைகள் அதுதான் நிர்வாக அதிகாரத்தின் விரிவாக்கம் உச்சநீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் பற்றி மத்திய மற்றும் மாநிலங்களிடையே உள்ள சட்டமேற்றும் அதிகாரத்தை பகிர்ந்தளித்தல் ஏழாவது நிலையில் உள்ள ப உள்ள பட்டியல் ஸோ இதெல்லாமே வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மூணுமே முக்கியம் அதாவது தனிப்பெரும்பான்மையில் எந்தெந்த கேட்டகரிஸ்லாம் இருக்குது சிறப்பு பெரும்பான்மை அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த மூணாவதாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இதில் என்னெல்லாம் இருக்கிறதுங்க வந்து ஓரளவு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து சூஸில் கூட கேட்கலாம் அடுத்ததாக மாநில சட்டமன்றம் கட்டமைப்பு அதிகாரம் மற்றும் செயல்பாடுகள் ஸோ இதில் இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்க்கலாம் மாநிலங்களே ஆட்சி செய்யும் விதிமுறைகள் அரசமைப்பு ஆறு பிரிவில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழு வரையிலான மாநில சட்டமன்றங்கள் குறித்து முழுமையாக விளக்குகிறது ஸோ இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் இல்லையா ஆறாவது பகுதி ஆறு நாளே வந்துட்டு நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழு வரைக்கும் மாநில பற்றி சொல்கிறது மாநில சட்டமன்றத்தில் மக்கள் மன்றமாக சட்டசபை மட்டுமே அமைய பெற்றிருந்தால் அது சட்டப்பேரவை என்று அழைக்கப்படும் ஸோ இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது வந்து சட்டப்பேரவை அடுத்ததாக ஆளுநர் முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர்கள் குழு மாநில சட்டமன்றம் இதுதான் வந்து ஒரு மாநிலத்திற்கு உண்டானது இதில் ஆளுநர் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க மாநில நிர்வாகத்தின் அரசமைப்பு தலைவராக ஆளுநர் மாநிலத்தின் செயல் அதிகாரம் ஆளுநரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கும் அனைத்து செயல் திட்ட நடவடிக்கைகளும் ஆளுநரின் பெயலாறு பெயராலேயே வந்து நடைபெற வேண்டும் மாநிலத்தின் ஆளுநர் குடியரசுத் தலைவரால் வந்து நியமிக்கப்படுவார் ஆளுநர் வந்து ஐந்தாண்டு காலம் பதவியில் வந்து அமர்த்தப்படுவார் அல்லது குடியரசுத் தலைவரோட விருப்பத்தின் பேரில் அவர் வந்து ஆட்சியில் இருப்பார் அல்லது அவரை தொடர்ந்து வேறொருவர் பதவியில் அமர்த்தப்படும் வரை அவர் வந்து பரவி பதவியில் வந்து இருப்பார் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட மாநிலங்களுக்கு ஆளுநராக பதவியில் இருக்கலாம் ஆளுநரின் அதிகாரங்களும் பணிகளும் கொடுத்துருக்காங்க ஆளுநர் வந்து மக்களவையின் மொத்த உறுப்பினர் எண்ணிக்கையில் ஒன்று பை ஆறு பங்கு வந்து உறுப்பினர்களை நியமிக்க முடியும் ஆளுநர் வந்து தன் விருப்புரிமைக்கு ஏற்ப சிறப்பு அரசமைப்பு கட்ட கடமைகளை நிறைவேற்றும் அதிகாரம் கொண்டவர்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக ஆளுநர் வந்து மத்திய அரசு மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கிடையே பாலமாக செயல்படுகிறார் சட்டமன்றத்தை கூட்டுதல் கூட்டத்தொடரை ஒத்திவைத்தல் மற்றும் மாநில சட்டமன்றத்தை கலைத்தல் ஆகியவையாகும் எந்த ஒரு முன்வரைவும் சட்டமாக ஏற்றப்படுவதற்கு ஆளுநரோட ஒப்புதல் தேவை ஸோ அங்கே வந்து எப்படி குடியரசுத்
கிடையாது ஆனால் இந்த விவகாரத்தில் குடியரசுத் தலைவர் அவரிடம் ஆலோசிக்க வேண்டிய உரிமையை கொண்டவர் அப்படின் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ மாநிலத்தில் வந்து நீதிபதிகள் வந்து நியமிக்கப்படுறாங்கன்னா அது குடியரசுத் தலைவரோட முடிவு தான் ஆளுநர் வந்து அதுக்கு யோசனை வந்து சொல்லலாம் ஆளுநர் வந்து குடியரசுத் தலைவரின் முகவராக செயல்படுகிறார் அப்போது முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு உறுப்பின்படி மாநில அரசு பணிகளை அவர் மேற்கொள்ள முடியும் ஸோ இந்த இது மாநில நெருக்கடி ஏற்படும் இல்லையா ஸோ அப்போ சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வந்து மாநில அரசு பணிகளை ஆளுநர் தான் வந்து மேற்கொள்வார் அடுத்ததான் முதலமைச்சரின் செயல்பாடுகளும் அதிகாரங்களும் அடுத்ததான் சபாநாயகர்கள் பற்றிலாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லாம் நீங்கள் ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் மட்டும் தான் குறிச்சிருக்கிறேன் சட்டமன்ற நடவடிக்கைகள் குறித்து அல்லது சட்டமன்றத்தின் ஒழுங்கை பராமரிப்பது ஆகியவற்றில் சபாநாயகரின் முடிவே வந்து இறுதியானது அம்மாதிரி விஷயங்களில் சபாநாயகரின் நடவடிக்கைகளில் நீதிமன்றம் வந்து குறுக்கிட முடியாது ஸோ அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த இப்போ கூட சபாநாயகர் வந்து நீக்கினார் இல்லையா அந்த இதில் வந்து சபாநாயகரோட முடிவு தான் சரியானதுன்னு சொல்ல முடியும் நீதிமன்றம் வந்து அதில் முடிவெடுக்க முடியாது அனைத்து குழுக்களின் தலைவர்களையும் வந்து சபாநாயகர் தான் நியமிக்கிறார் மற்றும் அவர்களின் செயல்பாடுகளையும் மேற்பார்வையிடுகிறார்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததான் துணை சபாநாயகரை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததான் நாடாளுமன்ற குழுக்கள் நாடாளுமன்ற குழுக்களை இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து நிலை குழுக்கள் இன்னொன்று வந்து தற்காலிக குழுக்கள் நிலை குழுக்கள் வந்து நிரந்தரமானவை தொடர்ந்து பணியில் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இது புதிதாக உருவாக்கப்படும் சொல்லிக்காங்க நிலை குழுக்கள் அவற்றின் பனித்தன்மைக்கு ஏற்க ஆறு வகையாக பிரிக்கப்பட்டிருக்குது ஒன்று நிதி குழுக்கள் துறைசார் நிலை குழுக்கள் விசாரணை குழுக்கள் அடுத்ததாக கண்காணிப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு குழுக்கள் அவையின் தினசரி அலுவலர்களுக்கான குழுக்கள் சேவை குழு ஸோ இந்த ஆறாக வந்து பிரிச்சுருக்காங்க இந்த நிலை குழுக்களை இதில் நிதி குழுக்கள்னு பார்க்கும்போது அதில் பொது கணக்கு குழு மதிப்பீட்டு குழு பொதுத்துறை நிறுவன குழு இவங்க இருக்காங்க அடுத்ததாக விசாரணை குழுவில் வந்து மனுக்கள் கொடுக்குறது சிறப்புரிமை நன்னறி குழுன்னு இருக்காங்க அடுத்ததாக கண்காணிப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு குழுவில் வந்து அட்டவணையில் எழுதப்பட்ட ஆவணங்களின் குழு பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியர் நலனுக்கான நலனுக்கான குழு பெண்கள் அதிகாரம் அளித்தலுக்கான குழு ஆதாயம் தரும் பதவிக்கான குழு அடுத்ததாக அவையின் தினசரி அலுவல்களுக்கான குழுக்கள் இருக்காங்க அடுத்ததாக சேவை குழு இதில் நூலக குழுவும் கூட கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக தற்காலிக குழுக்களில் வந்து தற்காலிக குழுக்களை வந்து இரண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க அவை வந்து விசாரணை குழு மற்றும் ஆலோசனை குழு இதில் வந்து மதிப்பீட்டு குழு பொது கணக்கு குழு பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் குழு ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஜஸ்ட் உள்ளே ரீட் பண்ணிக்கோங்க என்னன்ட்டு அந்த ஹெட்டிங் பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரியும் அடுத்ததாக பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் குழுவில் வந்து தணிக்கை அறிக்கை கணக்குகளையும் பொதுத்துறை நிறுவன கணக்குகளையும் அவ்வப்போது ஆய்வு செய்வதற்காக இந்த குழு உள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தணிக்கை குழு தெரியும் இல்லையா அதுதான் இதோட முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக இதில் அறிஞர் பொருட்களில் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கலாம் குடியரசுத் தலைவர் குடியரசு துணைத் தலைவர் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் மற்றும் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஆகியோரை பதவி நீக்கம் செய்வதற்கான நீதித்துறையை சார்ந்த பணிகளும் நாடாளுமன்றத்திற்கு உள்ளதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக இது வந்து கண்டன தீர்மானம்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் வந்து இம்பீச்மெண்ட் சொல்லுவாங்க கண்டன தீர்மானம் ஈரவைகளிலும் நிறைவேறினால் அவர்களின் பதவி வந்து பறிபோகும் ஸோ இதுதான் வந்து குடியரசுத் தலைவரையோ உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் இவங்க எல்லாத்தையுமே வந்து நீக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு வழி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததான் உறுப்பினர்களுக்கான விலக்களிப்புகள் பார்க்கும்போது அவையின் எல்லைக்குள் கைதுக்கு எதிரான பாதுகாப்பு ஸோ இது நேற்று வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருப்போம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை வந்து நாற்பது நாளுக்கு அதாவது நாடாளுமன்றம் நடந்து நாற்பது நாளுக்குள்ளேயோ இல்லை அது தொடங்கிறதுக்கு நாற்பது நாட்களுக்கு முன்னாடியோ வந்து கைது செய்ய முடியாதுன்னு ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க டுவெல்த்து நியூ புக்கில் பாலிட்டியில் இருக்கிற ஒன் வேர்ட்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு தனி வீடியோவாக கொடுத்துட்றேன் தேங்